Y estamos con Miguel Pierri, tal como lo decíamos hace un ratito nomás, abogado, bueno, conocido por todos, para analizar un poco lo que sucedió hasta ahora y a intentar avanzar para ver cómo puede terminar esta historia. Miguel Pierri, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de todo lo escuchado durante esta semana, la primera pregunta que surge es en cuanto a la defensa de los acusados, ¿por qué insiste en esto de las nulidades? ¿No, no se puede defender por lo menos alguno de los acusados teniendo en cuenta los hechos en sí? Las nulidades que planteó el doctor Tomei se han sido rechazadas por el tribunal, esto ha sido una reserva seguramente con la sentencia para recurrir ante el tribunal de casación, son nulidades técnicas. Una bastante seria, él dice que se siente afectado la acusación porque no es clara, no es precisa, no determina la conducta de cada uno. Por eso es que él hace guardar silencio a sus defendidos, porque si los hiciera declarar, va en contradicción contra la nulidad que él presentó, o sea, avalaría este proceso. Eso por un lado, por eso creo que tampoco declaran. Por otro lado, el que tiene, el que tiene la carga probatoria aquí es el fiscal y el particular, ellos deben probar el hecho. El defensor, por ahora, no olvidemos que los que declararon hasta ahora fueron los testigos directos del hecho, los llamados amigos de Fernando, pero son testigos directos del hecho. Después declaró una señora que trabaja en un hotel, creo, una persona que le, le, le realizó RCP, algunos policías del procedimiento y un médico también, pericial. Hasta ahora para mí lo que está perfilando, perfilando la acreditación de la, de la alevosía y por otro lado veo que de los testimonios recabados es prudente decir que por lo menos tres han sido señalados con mayor carga probatoria que son Tom Cinco, Meli y Portesi. Y Pertusi, perdón. Y, por, y Pertusi. Exactamente, son tres. Donde aparentemente ha recaído gran peso de la cara probatoria. Los restantes, la Fiscalía los acusa a todos por igual. Dice que todos han tenido parte y han, han, tenido el do, han, han llevado a cabo el dolo de homicidio con alguna actividad, pero con igual participación criminal. Bueno, el tema es que eso hay que demostrarlo en la causa. La próxima semana declarará el médico de la autopsia, aunque necesita bien o en la autopsia. Ahí el tribunal este tribunal, se va a enterar cuáles fueron las causales que dieron la muerte a Fernando y probablemente nos podamos enterar también cuál de todos los golpes y heridas infligidas fueron las que determinaron su muerte. Y ahí conoceremos quizás a un autor inicial y coautores correlativos posteriores. Estamos ahí, estamos en la quinta audiencia, son 22, falta y mucho. Yo, bueno, me, me paro en eso que usted me mencionó, ¿no? Esto de la intención. ¿Cómo jugaría la intención en aquellos que, según eh, señalan, no pegaron directamente a Fernando? Hay distintas formas de participar. Si los que rodearon la escena lo hicieron por el simple hecho de permitir que le pegaran, quizás un buen defensor, un buen defensor, podría decir que son partícipes secundarios y que no se acredita el dolo, el dolo de homicidio, no serían responsables, o quizás sería otra la figura. Pero por otro lado, si los que rodearon la escena lo hicieron, lo hicieron para impedir que otros auxiliaran a Fernando, ahí se convierten en coautores, porque esa acción también es principal, esa acción ayuda a, al dolo de muerte. Por lo tanto, ahí está el gran debate de esta causa, por ejemplo. Por eso creo que la, la querella o particular calificado y el fiscal los ponen en un mismo plano, porque creen que han prestado un auxilio que permitió que nadie auxiliara a Fernando, y eso lo transforma en coautores. Ahora, doctor, eh, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos visto y lo que se ha dicho, ¿no? Eh, y, y haciendo hincapié en estos en el que algunos participaron directamente en los golpes a Fernando y otros estarían queriendo defender diciendo... Yo no, no participé de esos golpes. ¿No sería mejor para ellos una defensa dividida y no una en conjunto como le están haciendo? Bueno, Por todavía menos no sabemos para los menos si nombrados, ¿no? Porque dicen, señalan... Todavía, todavía no sabemos si ellos piensan que no estuvieron o que no fueron. Eh, hasta que no declaren. Bueno, pero el tema está... Si ellos declaran y de su declaración 
surge claramente que hay intereses contradictorios con otros, tienen que nombrar otro defensor. No puede quedarse el doctor Tomei, tiene que tener otra defensa. Ahora, usted sitúese en esta, en esta situación, usted sitúese en la sala de juicio y usted es uno de esos cinco que ha sido nombrado poco por lo que tenemos de información. Mm. Usted se va a quedar callado hasta el final pensando que sobre su cabeza sobrevuela en el mejor de los casos una condena de 20 años. Violás, en el por mejor ejemplo. de los casos. ¿Cómo? Violás, por ejemplo, sí, bueno. de, de los que ahora se... se y los bueno, me imagino que los padres... primera semana. Me imagino que los padres de Violás cuando van al penal le dirán algunas cosas. A ver, esto fue una estrategia que planteó la defensa y evidentemente se lleva en forma incolume desde el primer día de la defensa hasta el día de hoy. Bueno, hay que ver si... Cuando terminemos la segunda semana, en la meridianidad de este juicio se mantiene este silencio. Insisto, insisto. Ahora el que dirige este, este juicio es el tribunal, son los árbitros. Ellos están observando. Si ellos vieran también que la producción de la prueba testimonial y de la técnica y la pericial que la acompaña se producen intereses contradictorios, ellos deben parar este juicio y solicitarles que nombren un nuevo defensor. Bueno, eso, entonces, no, ¿qué, ¿qué pasaría entonces con los tiempos del juicio si uno de, lo, de los del grupo ah. decide abrirse, decir, no, yo no quiero seguir con este abogado, yo quiero un abogado distinto? Bueno, supongamos que si un abogado, ese abogado le va a pedir al tribunal un tiempo para conocer la causa y calculo que no le darán más de 20 días corridos para hacerlo. O sea, se suspende el juicio... Y se, se también, se, mira, hay muchos, bueno, y también puede pasar algo distinto. También puede pasar, también puede pasar que en el decurso de la producción de la prueba tome mayor vigor aquella circunstancia que hemos mencionado con muchos compañeros suyos esta semana, el crimen por placer o el crimen por odio. Usted recuerde que en su oportunidad, esto lo planteó el particular damnificado, pero el fiscal no lo hizo propio y no lo elevó. Bueno, supongamos, supongamos que el tribunal esto lo ve, esto lo ve y el fiscal los quiere, quiere ampliar la acusación. Le dice el tribunal, mire, quiere ampliar la acusación fundada en esto. Bueno, ahí también tiene que parar, parar el juicio y los días que le piden la defensa para rearmarse por la nueva imputación no tiene que dar. Está previsto en el código. ¿Son agravantes, doctor? Agravantes son la alevosía, la, la premeditación, puede ser considerado un agravante también. Escriben por placer, escriben por crimen racial. Son todas figuras que detonan a la figura principal. Mire, hasta ahora, hasta ahora, el tema, el tema pasa, yo creo que en el, en el homicidio simple ya estamos. Ya estamos. ¿Para todos, doctor? Hay que, ¿Cómo? Para todos, para todos, para todos los para todos, no me animo, para todos no me animo a decírselo todavía. No tengo mayores elementos de juicio. ¿Para cuánto? Dice? Mire, a mí me intriga... No, 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 no es un, un, una, una, un, un acertijo. Yo tendría, usted y yo tenemos que tener elementos contundentes que demostraran que aquellos que no fueron mencionados como los mayores agresores participaron de una rueda para impedir que otros los defiendan. ¿Y los videos? Si hicieron eso... Para que otro como los videos, doctor, no son suficiente prueba. Deben ser exhibidos en la sala nuevamente y sobre eso, bueno, ahí yo no sé. Qué, me parece que ha llegado el momento que alguno de ellos declare. Me parece que llegó el momento. Si llega a jugarse esa carta, desde mi óptica de una defensa tendría que declarar. Pero bueno, no me quiero atrever a decirle esto. Doctor es un abogado muy prestigioso. Es un abogado muy reconocido. En su zona, muy reconocido. Mira, hay dos muy buenos abogados, el doctor Burlando y está el doctor Tomei. Creo que en ese aspecto están bien cubiertos. Hasta el día de hoy, recuerden, que tiene que demostrar la culpabilidad, la cara probatoria, es el fiscal y el particular. El defensor puede esperar todavía. Y creo que tiene unos días más. Creo que, mire, Usted escucha a la mamá de Fernando y usted piensa en cuánto dolor y cuánto Separte, valor. Sí. A mí pero, pero particularmente me conmocionó. Sí, a cada y uno. A, escucho, a cada uno, cada vez que, lo, que, que escuchamos una palabra de, de este caso. 
Y, y, y cada tardecita cuando ustedes a ella la, la entrevistan y ella amable, ama, amablemente se para frente a ustedes y yo no sé de dónde saca valor y coraje porque esta situación no tiene remedio. ¿Usted entiende que la situación? Acá no hay sentencia, no hay juicio que remedie en el alma de estos dos señores nada. Esto, una sentencia justa, no ejemplar justa, alcanzará para decir que vengaron por la memoria de su hijo. O sea, lo que es perder un hijo es algo terrible, terrible. Pero bueno, así todo el tribunal debe ser objetivo y debe juzgar por las pruebas que recibe. Creo que la negocia está muy cercana o casi probada. Creo que, creo que pegaron sobre el seguro. Es más, fíjese que no, el cuerpo no tiene mecanismos de defensa. Todos coinciden, y ahora vamos a ver en la autopsia, con más razón, con más fundamento científico, de que sus brazos no muestran mecanismos de defensa. Y eso es que se mató, se golpeó, se lesionó sobre el seguro. Eso es lo que es la negocia. A veces la negocia la produce la propia víctima. Una persona que está dormida va y le pegan un tiro. Y otra es esta. Es agredido por sorpresa, se lo reduce. Acá las imágenes nos muestran que es golpeado de atrás, es tirado al piso y en el piso continúa la agresión que termina con su vida. Eso está. El tema está, si todo este conjunto, estos ocho, estos ocho señores, nada tiene que ver el rugby acá. Yo, como ustedes dicen, los rugby, los rugby es un deporte sano. Eh, la gente, de hecho, me estuve viendo la carta que mandó este rugby tan conocido a los padres, realmente explicando, picho, y creo que esa carta es ejemplar. Y está muy bien lo que él dice. Estos señores, los que mataron son delincuentes. Los que mataron son delincuentes. Eh, me pregunto, me pregunto, ¿qué hubiera pasado si aquella agresión del 20 de enero del 2019, donde algunos de ellos fueron investigados por una, por una reyerta, una pelea ahí en Zárate, en una, en una disco, que creo que la persona no hizo la denuncia, si eso se hubiera prevenido de alguna manera, lo hubiéramos evitado este dramático episodio. Pero bueno, acá estamos. Doctor, usted dice que por lo menos homicidio simple y que también se animaría a decir alevosía. El tema es, como usted señalaba, si actuaron en manada, en grupo o de manera individual, para ver qué ¿Qué pena le equipe a cada uno? Ese es el gran, ese es el gran debate. ¿Y si ninguno no, habla? Ese es, ¿Y si ning ese es, para eso tienen, no, que, bueno. tienen, que dividir, tienen que romper el pacto. ¿Para usted es inminente la, la, la rotura de este pacto? Yo no estoy en la cabeza del defensor para saber qué tiene planeado como estrategia. Eh, la acusación del fiscal y del particular es una pena de cadena perpetua. La acusación. Si se plasma, es una pena para todos de cadena perpetua. Una ese condena es el punto. Pero esa es la estrategia bueno, que sigue la, si la no, defensa hasta ahora. Pero cada, digo, poniendo, si poniéndome no, en el lugar de, de cada familia, ¿no? De los acusados. Si siguen actuando en conjunto, ¿la pena va al conjunto o no? No, el tribunal puede, el tribunal puede, puede mensurarlo de otra manera. A veces no hace falta que declare. Por ahí el tribunal está observando el que, el que, va, a hacer, el que va a hacer el juicio de valor, el que va a sacar el fallo va a ser el tribunal. Ahí usted tiene hombres de gran, de gran pluma, que un hombre como Lázari, es un hombre muy formado. Los dos también, pero a él lo conozco bien a Lázari, por, su, por sus resoluciones, por sus fallos. Por ahí el tribunal está haciendo, ya está, el tribunal está teniendo una cercanía al criterio del fallo, está viendo lo que pasa. Lo que pasa es que el tribunal no se puede contaminar, ni por los comentarios externos, ni por los comentarios enfáticos. El tribunal se debe conmocionar objetivamente por la prueba que se produce en la sala. Los jueces no pueden ser permeables a, 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 al llanto, a, a, a las malas expresiones, a los insultos. Tienen que valorar únicamente la prueba. Únicamente la prueba. Y acá estamos, estamos en el trabajo todos los días. Van, van, veo que van llevando claramente un orden. Se empiezan a desistir. Mire, usted va a tener una referencia muy importante si se empiezan a desistir testigos. Aquí creo que eran 177. Cuando las partes empiezan a desistir testigos, o sea, la querella, el defensor, es porque el objetivo que tienen planteado se va cumpliendo. ¿Qué puede decir el fiscal? ¿Qué puede decir el fiscal? ¿Qué puede decir el defensor? No, a este no me interesa escucharlo 
pues ya con lo que dijo este y este ya tengo. ¿Qué puede decir el defensor? No me interesa presentarlo a este fulano, porque con lo que declararon antes este y este ya me cubrí. Ya cuando se empiezan a existir testigos, quiere decir que de un lado con el acuerdo del otro. ¿eh? Bueno, cuando los testigos se desisten, no tiene que haber acuerdo. Bueno, quiere decir que se van cerrando etapas de prueba. Eh, me, me, me centro en esto, en, en la, por donde va la defensa, porque la defensa hasta ahora está escuchando y cada vez que sale Tomei de una audiencia dice ya escuché y tomé nota ca, a cada sí. declaración, ¿no? Entonces como que sí. está, y él todavía no descartó la unidad, dice que como que está buscando, sí, en, en ese en ese punto en particular. En caso de que él vea eh, alguna falta o a, algo que se dijo y no fue y lo declare nulo. En ese caso, ¿cómo avanza? ¿Sigue avanzando el juicio y se descarta al testigo, por ejemplo, o, o va más allá? El juicio es este, y todo debe producirse aquí. Por lo tanto, cualquiera de las partes, en este caso el doctor Tomé, que todavía pregunta, si él detecta que en la producción de una prueba se produce una nulidad, tiene que plantearla. Ahora, usted vio que cuando se produce una nulidad, se le corre vista, se le plantea al defensor, se le corre vista al fiscal y al particular para que den su opinión y el tribunal pasa a resolver. O resuelve en el momento o difiere por la sentencia. Hasta ahora el tribunal ha tomado la, la política, la conducta, el temperamento de resolver en el momento. Pasa a deliberar y vuelve. Este juicio no se para. Este juicio se puede parar, mire, por, por cosas inminentes, la muerte de una de las partes, porque ya hay que agregar un nuevo defensor por algún inconveniente externo, como me ha pasado a mí en algún debate que en el curso falleció uno de los jueces, qué sé yo, por las cuestiones separadas. Este juicio no se para. Fíjese que se eligió este mes, que es el mes de la feria, para poder hacerlo todo durante el mes. Mm. Sin lugar a dudas, la, la, la agenda de la justicia de Dolores, que viene recargadísima, y se lo puedo decir porque la conozco, porque me ha pasado en la causa de Pepo, en Castiñera, era muy difícil encontrar las audiencias. Es un departamento judicial con mucha sobrecarga de trabajo. Bueno, bueno, han decidido este mes y se va a hacer en este mes. Pierre, vamos a seguir, obviamente, todos muy, muy, pero muy pendientes de lo que pasa en cada una de las audiencias de este caso, que, que no tiene palabras, no tiene adjetivo. No, eh, seguro. Sí. Para, para, para nombrarlo, para decir de qué manera cada uno puede llegar a a entender lo que pasó porque no, no hay tampoco entendimiento no, alguno, no, no, hay, no, hay, no hay razonabilidad en esto. Eh, para cerrar, la pena que le cabría a cada uno de ellos en caso de que lo, por lo que va la defensa se haya prueba suficiente para corroborar todo lo que dice la defensa de, del principal damnificado, la, la defensa de, de Fernando Baez Sosa. Si se prueba la conducta de los ocho, sí. seguramente ellos van a pedir perpetua. ¿Cuántos años? Una gana, 35 años. Y si, y si es con el, el agravante de la alevosía, no tienen derecho a la condicional. O sea, no, tienen, no pueden salir antes. Igual son evaluados por el servicio penitenciario, de alguna manera. Pero si no, son 35 años. Miguel Ángel Pierre, por eso usted... cuando Sí. Por eso cuando... Estos muchachos o estos señores, pues los muchachos ya no son, llegan a, a la cárcel, me imagino que la cabeza les debe volar bastante alto y pensarán que se, y además imagínense que cualquier pena que deban cumplir, no es que se van a quedar en el penal de dolores, ¿eh? empieza lo que se llama la progresividad penitenciaria, van a recorrer todos los penales. Y si dolores, dolores que es el penal más viejo del país, dolores es el penal más viejo del país más antiguo de la provincia de Buenos Aires. Viene de la época, prácticamente se podría decir, creo que de la colonia. De la colonia, el penal más viejo era Fortín. Ahí hubo, hubo disidentes políticos españoles presos. Bueno, no saben lo que son otros penales. Así que si alguien se siente inocente, más vale que se ponga a hablar. Gracias, doctor. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego. Hacemos una pausa ahora, ya venimos.